ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிசி ஸ்ட்ராட்டஸ்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு தேவையான மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம பீட்டா ஃபங்க்ஷன்லேருந்து சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விசிட் பண்ணுறது தான் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரிக்க பிள்ளம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் எக்ஸாமுக்கு சரியாக அந்த முப்பது நாட்கள் தான் இருக்குது நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீடியோ கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது சரிங்களா கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஒன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்களுக்கான ஹோம் ஒர்க் சம்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அது எல்லாமே சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா வீடியோ கொஞ்சம் டியூரேஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போயிடாதீங்க கடைசியில் உங்களுக்கு தான் லாஸ்ட்டு எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை நீங்கள் வேணாம்னா நீங்கள் ஒதுக்கிட்டு போயிடலாம் நோ ப்ராப்ளம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நீங்கள் ஃபார்மஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா பீட்டா ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்ன ஃபார்மஸ் இருக்குது அதனுடைய வாட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸு அது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இதில் நம் மொத்தம் நம்ம மூணு விதமான ஃபார்மஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் மூணு ப்ளஸ் ஒரு நாலு விதமான ஃபார்மஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த நாலு ஃபார்மஸ் தெரிஞ்ச போதும் உங்களுக்கு சம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் கொஸ்டின் அப்படி எடுத்து பாருங்கள் என்னுடைய ஐடென்டி கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா பீட்டா எம் கம என் அப்படி சொல்லிட்டு வாட் இஸ் த வேல்யூ அப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க அப்போ நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் கொஸ்டின்ஸில் டேரெக்டாக ஃபார்மர் கூட கேட்டுறாங்க நிறைய கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் பேஸ் பண்ணி கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம ஃபார்மர் நல்லா ரீகால் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது பீட் ஆஃப் எம் கம என் சரிங்களா இந்த மாதிரி இருந்தால் அது எப்படி எழுதுறாங்க ஃபேக்டோரியல் ஃபேக்டோரியல் எது காமா எம் காமா என் டிவைட் பை காமா எம் ப்ளஸ் என்னு இப்படி எழுதலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் என்ன இருக்குது பீட்டா எம் கம என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இருந்து இன்டெகரலில் அதனுடைய வேலையஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஆஃப் எம் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் டிஎக்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இந்த மாதிரி இருந்தால் இது எப்படி எழுதலாம்னா பீட் ஆஃப் எம் கம்மா என்னு எழுதலாம் பீட் ஆஃப் எம் கம்மா என்ன இருந்தால் இது இது மாதிரி நீங்கள் எழுதலாம் சரிங்களா மூணாவது பாருங்கள் என்ன இருக்குது பீட் ஆஃப் எம் கம்மா என்னு ஜீரோ டு ஒன்று அதனுடைய லிமிட் இருக்குது எஸ் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் எம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் எம் மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் எம் அதனுடைய பவர் என்ன இருக்குது எம் ப்ளஸ் என் இருக்குது சரிங்களா இந்த மாதிரி இருந்தால் இது எப்படி எல்லாம் பீட் ஆஃப் எம் கம்மா என்னு எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பீட் ஆஃப் எம் கம்மா என் மைனஸ் பீட் ஆஃப் என் கம்மா எம் இதோடய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ சரிங்களா இது ரெண்டுமே ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ பாருங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி வர சம்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் சம்மும் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஹோம் ஒர்க் சம்மை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதோடைய ஆன்சர் வந்து எங்களுடைய கமெண்ட்ஸில் அது போடுங்க நாங்கள் சரியாக ரைட்டான்னு செக் பண்ணி சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன இருக்குது ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் சால்வ் அதாவது எப்போயுமே ஜென்ரலாக இவால் வேட்டு கேட்பாங்க இல்லை சால்வ் இல்லை இதே மாதிரி கூட ஜென்ரலாக கொடுத்து கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் என்ன இருக்குது அது லிமிட் வந்து இன்டர்கல் ஜீரோ டு ஒன்னு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் செவனு டிஎக்ஸ் இருக்குது இது ஆன்சர் நம்ம என்ன சால்வ் பண்ணும் வி நோ தட் ஆல்ரெடி நம்மளோட வேல்யூஸ் தெரியும் அதாவது இந்த மாதிரி இருந்தால் இது எப்படி எழுதுறான்னு சொல்லியிருக்கேன் பீட் ஆஃப் எம் கம்மா என்னு எழுதலாம் அப்போ பாருங்கள் ஜீரோ டு ஒன்னு எக்ஸ் பவர் ஆஃப் எம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் எம் மைனஸ் ஒன்னு ஓல் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் எம் ப்ளஸ் என் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மு நான் இந்த ஃபார்முக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன் சரிங்களா இந்த ஃபார்முலேட்லேருந்து இந்த ஃபார்முக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் சரிங்களா இந்த ஃபார்மேட்லேருந்து இந்த ஃபார்முலாம் நான் கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் எடுத்து வரும்போது பாருங்கள் இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன் இருக்கும் இந்த டேர்ம்ஸ் அப்படியே இருக்கும் இப்போது இது எல்லாமே நான் என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் எம் மைனஸ் ஒன்று இருக்கும்போது எனக்கு டூ வரணும் அப்போது த்ரீ மைனஸ் ஒன் பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பண்ணோம் நம்மளுக்கு த்ரீ கிடச்சிடும் அதே மாதிரி டிவைட் பை என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் இங்கே நேருக்கு எம் ப்ளஸ் என் உடைய வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது செவன் இருக்குது அப்போ நான் அது மாதிரி
அப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ இருக்கும் அப்போ ஃபைனலி இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ஜீரோ தான் ஆன்சர் சரிங்களா அப்போ என்ன இருக்குது ஒன்று பை அறுபது தான் சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் ஃபைனல் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் இன்டகரல் ஜீரோ டு ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் டிடோ பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் செவனு டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டி இது தான் ஆன்சர் எழுதியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் செகண்ட் செம் பார்க்கலாம் இது ஒரு மாடல் செகண்ட் செம் பாருங்கள் அதோடைய ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு மாடல் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இருக்கு செகண்ட் செம்மு ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் எயிட்டு பிராக்கெட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் ஓல்ட் ப்ராக் அது க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் பிராக்கெட்டை ஓல்டு விட பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு பவர் ஆஃப் என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது டிஎக்ஸ் இருக்குது வீ நோ தட் நம்மளுக்கு ஃபார்மெட் தெரியும் இந்த ஃபார்மெட் எழுத போகிறோம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் டு தி பவர் ஆஃப் எம் மைனஸ் ஒன் டிவிட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அதனுடைய ஓல்ட் பவர் என்ன இருக்குது எம் ப்ளஸ் என் இருக்குது டிஎக்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் பீட் ஆஃப் எம் கம்மா என்னு எழுதலாம் சரிங்களா அதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாருங்கள் என்னுடைய சம்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு கன்வெர்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஈக்குவேஷனை இதுக்கு கன்வெர்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் அப்போ பாருங்கள் என்ன இருக்கும் ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதை இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இது மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பண்ணும்போது பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எக்ஸ் பவர் எயிட் இன்ட்டு ஒன் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் எயிட் வரும் அந்த ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி வந்து நான் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இது வந்து டிவைட் வந்து ஓ ரெண்டுத்துக்கும் டிவைட் காமனாக சரிங்களா அப்போ பண்ணும் இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் எயிட்டு மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்டின் வரும் ஏன்னா அந்த ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என்ன நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என்னன்னு எழுதலாம்ல அந்த ரூலை வச்சு எழுதியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃபோர்டின் வரும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்தும் காமன் அப்போ நான் தனித்தனியாக ஸ்பிட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா அந்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மெட் எடுத்து வந்திருக்கோம் இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ் பவர் ஆஃப் எம் மைனஸ் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி எயிட் வந்துடும் அதே மாதிரி பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அதனுடைய ஓல்ட் டேர்ம்ஸ் என்ன இருக்குது பவர் டேர்ம்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன ஸ்பிட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் நைன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் சென்ட்ரல் மைனஸ் இருக்குது ஜீரோ டு இன்ஃபென்டி அதே மாதிரி இங்கே ஃபோர்டின் வரணும் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபிஃப்டின் மைனஸ் ஒன்று ஃபோர்டின் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் நைன் எழுதியிருக்கேன் ஹியர் இங்கே பாருங்கள் எம் இஸ்வல் டு நைனு என் இஸ்வல் ஃபிஃப்டின் அதே மாதிரி பாருங்கள் இங்கே ஹியர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன் எம் இஸ்வல் ஃபிஃப்டின் என் இஸ்வல் டு நைன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆல்ரெடி பிஃபோராக சொல்லியிருக்கேன் எம்மோட வேல்யூஸ் அது மாதிரி இருந்தால் பீட் ஆஃப் எம் கம்மா அது என்ன பீட் ஆஃப் எம் கம்மா என்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் பீட் ஆஃப் என் கம்மா எம்னு எழுதியிருக்கோம் அதுதான் சரிங்க எம்மோட அண்டு வே என்னோட வேலையை சப்ஜெக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கோம் அதே தான் அதே மாதிரி இங்கே எழுதியிருக்கோம் இந்த மாதிரி இருந்தால் ஆல்ரெடி ஒரு ஐடியன் சொல்லியிருக்கேன் பிஃபோராக தான் அதோடய ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீட் ஆஃப் நைன் அப்படி இருந்தால் என்ன ஆகணும் பீட் ஆஃப் எம் கம்மா என்ன இருந்தால் அது ஆக்சுவலி என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஃபேக்ட்ரு காமா காமா என் எம்மு காமா என் டிவிட் பை காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் இந்த மாதிரி போடணும் அதே மாதிரி இங்கே போடும்போது இது ஓவரால் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தாலும் ஆன்சர் ஜீரோ வரும் அது நம்ம இங்கே இங்கே பிஃபோர் எனக்கு கொடுத்துட்ட ஒரு ஐடென்டிவாக அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம டேட்டா ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அப்போ பாருங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன இருக்குது ஜீரோ டூ இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் டூ தி பவர் ஆஃப் எயிட்டு பிராக்கெட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிவிட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆன்சர் சரிங்களா உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் சம் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கான ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட் கொஷின் ஜீரோ டூ ஒன்று எக்ஸ் டூ தி பவர் ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ தி பவர் ஆஃப் ஃபோர் டிவிட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் லெவனு இது டிஎக்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு செகண்டில் எனக்கு ஜீரோ டூ இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் டூ தி பவர் ஃபைவ் டிவிட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பவர் ஆஃப் ஃபைவ் டிஎக்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேர்ட்